بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حقیقہ ٹی وی میں خوش آمدید دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے ارتالیس گھنٹوں میں زرداری کو پہلا جھٹکا ماشاءاللہ بہترین خبر پہلا جھٹکا زرداری کو زرداری کے جالی اکاؤنٹس مردوں کے نام فالودے والے کے نام کبھی ریڈی والے کے نام کھولنے والا ماسٹر مائنڈ اومنی گروپ سی ای او جدہ سے گرفتار کر لیا گیا یہ بندہ لندن سے جدہ آ رہا تھا آپ کے گمنام ہیروز نے انٹر پول کی مدد سے اس کو گرفتار کر لیا اب آپ سمجھ لیں یہ آج تک کی پاکستان کی حالیہ دنوں میں حالیہ مہینوں میں سب سے بڑی خبر ہے اور یہ گرفتاری ہے زرداری کے علاوہ اس ماسٹر مائن کو گرفتار کر لیا گیا جو پورے پاکستان کا لوٹا پیسہ باہر پہنچانے میں دن رات کام کر رہا تھا مطلب اب مراد علی شاہ خرشید شاہ پاکستان کے ٹی وی ڈراموں کے پرڈیوسر اداکاریں سب کی تحس نیس ہونے جا رہی ہے سب اب اپنے گھر والوں سے آخری دفعہ ملے کسی بھی وقت گرفتاریاں سر پر کھڑی ہیں ہو جائیں گی پاکستان کے میڈیا چینلز ایک سرسری سی خبر دے کر پیچھے اٹھ چکے ہیں کیونکہ نوے فیصد میڈیا والے اس ماسٹر مائنڈ کی وجہ سے انشاءاللہ گرفتار ہوں گے زرداری کو اتنا بڑا جھٹکا لگا ہے آپ اب گرفتاریاں دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں آپ کے گمنام ہیروز نے دن رات ایک کر دیا الحمدللہ بن کا جو حشر ہوگا وہ دنیا دیکھے گی اس ٹائم سب کی سانسے رکی ہوئی ہیں یہ تمام چور اس ٹائم خوف زدہ ہیں کہ کسی بھی وقت ان کے گھروں پر چھاپا یا جہاں سے بھی ہوں گے ان کو اٹھا کر گرفتار کر لیا جائے گا آپ کو میڈیا پر مکمل بائٹ کارٹ نظر آئے گا ان چیزوں کا اس خبر کا سوائے اکا دکا خبر یا تھوڑی سی بریکنگ نیوز لگانے کے کیونکہ ملک ریاض اس کیس میں پوری طرح شامل ہے اومنی گروپ کا سی ایو گرفتار ہونا مطلب پاکستان کے بڑے بڑے بینکرز جو کھول کر اکاؤنٹ بیٹھے ہوئے تھے جالی کبھی فالودے والے کے نام کبھی کسی نام کبھی کسی نام یہ لوگ کسی صورت نہیں بچنے والے جتنی پاکستان میں منی لانڈرنگ ہو رہی تھی یہ اسی بندے کے ذریعے ہو رہی تھی زرداری فریال تارپور وہ پچیس ماڈل سمیت بڑے بڑے کھلاڑی اسی بندے کے پھلا ہوئے جال تھے زرداری نے جو ایک دم حکومت گرانے کا کہہ دیا یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ کسی بھی وقت گرفتاری ہو جائے گی زرداری کی کسی بھی وقت آپ کو خبر آ جائے گی کہ گرفتار ہو چکا ہے اومنی گروپ کا سی ایو اسلم مسعود فرار تھا عمران خان کا لندر معاہدہ کام کر گیا اس کو کہتے ہیں محنت میڈیا تو اس لیے چیخے مارا ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں میڈیا نے خود اندر ہونا ہے اسی کیس میں بڑے بڑے میڈیا گروپ کے نام بڑے بڑے میڈیا چینلز والوں کے نام اینکرز کالم نگار جو انہی کے ذریعے اپنا پیسہ بھیجتے رہے یہ فلودے والے کبھی مردوں کے نام کبھی کچھ کبھی کچھ آپ کے گمنام ہیروز نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے الحمدللہ دن رات ایک کیا ہوا ہے اس ملک کو بہران سے نکالنے کے لیے ہم لوگ سمجھ سے رہے کہ جو باہر بھاگے ہیں وہ پکڑے نہیں جائیں گے وہ واپس نہیں آئیں گے یہ سب ایک دھوکہ ہے یہ ایک ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی ہے سب پکڑے جائیں گے واپس بھی آئیں گے گسیڈ کر لائے جائے گا آپ دیکھتے جائیں اسی طرح آپ کو خبریں ملیں گی کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں معاملہ کدھر کا کدھر جا رہا ہے اب آپ دیکھئے اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں اچانک فضل الرحمان اور نون لی اور زرداری تمام لوگ ہی گٹے ہوگے کہ گراؤ عمران خان کی حکومت حقیقت میں یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ملک میں تیزی سے انتشار پھیلائیں تیزی سے معاملات خراب کریں تحریک چلائیں سڑکوں پر آئیں لیکن ان کی بول ہے آپ نے دیکھا نہیں کیسے ڈی جی رینجرز پاکستان کے ہیرو نے کاشی فباسی کے پروگرام میں زوردست طریقے سے بتایا کہ کس طرح ہم نے قابو پایا ہے کراچی کے حالات پر کیسے دہشت گردی روکی کیسے الطاف حسین کا نیٹورک توڑا کیسے رو کا نیٹورک توڑا سی آئی اے کا نیٹورک توڑا کیسے ان سب کو ٹھکانے لگایا جواب نہیں رینجرز کا ان سمیت گمنام ہیروز کا یقین کرے دنیا بھر میں اس کی مثال نہیں ملتی کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے کچھ دن اوپر ہو کوئی لیٹ گرفتار ہو کوئی جلدی گرفتار ہو کوئی بچنے والا نہیں ہے تیزی کے ساتھ معاملات شروع ہو چکے صرف ایک انکر میڈیا والا گرفتار ہونے کی دیر آپ دیکھئے گا یہاں پہ گرفتاریوں کا جمعہ بازار لگ جائے گا میڈیا والوں کا گرفتاریوں کا نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے اس بندے کو گرفتار کرنا انتہائی مشکل کام تھا آپ یہ سمجھ لیں یہ سب کا باپ ہے یہ ان تمام چوروں کا باپ ہے چاہے وہ نون لیگ میں بیٹے ہو کاف لیگ میں ہو پی ٹی آئی میں ہو زرداری گروپ میں ہو میڈیا والوں کے گروپ میں ہو کسی جگہ بھی ہو یہ تمام چوروں کا کالا دھن سفید کرتا رہا تھا یہاں سے منی لانڈنگ کرواتا رہا آپ نے دیکھا نہیں یہ بھی بہت سارے ایکاؤنٹس ہیں یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے اونٹ کے موں میں زیرہ ہے یہ بھی جو سو ارب روپے کی فگر آئی ہے یہ تو ایک بندے کا سمجھ لے ایکاؤنٹ ہوگا 
इमरान खान ने सऊदी अरब में अपनी तकरीर में भी जिक्र किया था कि वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना सबसे मुश्किल है मगर सलाम है आपके गुमराम हीरोस को यकीन करे जो दिमाग हमारे पास है अल्लाह का शुक्र है दुनिया में किसी के पास नहीं यहूदी जाइनस के जो खुफिया सर्वे हुए हैं उसमें ये बात कैटेगोरिकली उन्होंने रिपोर्ट बनाकर पेश की थी अपने बड़ों को कि जहानत के लिहाज से पाकिस्तानियों का दुनिया में चौथा नंबर है अगर उनके हालात थोड़े से बेहतर हो जाए तो वो नंबर वन आ जाएगा लेकिन इस वक्त जो हमने और दुनिया भर ने मिलकर पाकिस्तान के हालात कर दिए वो एक नंबर पर इनकी जहानत आ चुकी है जरा सी पाकिस्तानियों को इन सहूलत मिलने की देर आप देखिएगा हम नंबर वन आ जाएंगे जहानत के लिहाज से बस इन हमारी मंजिल करीब है जश्न मनाने का वक्त करीब से करीब तर आ रहा है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे